Сначала мохнаткой будем работать вот этой. Абрам против наркотиков. Посмотрите, ребят, на эту красавицу со стороны. Какие у нее фары зверские. Карсон работает, но пока что-то не очень горячо, но машина не прогрелась. Друзья, всем привет, с вами снова Денчик. В этой серии будем заниматься шинами. Спереди стояли летние, сзади у нас с грыжей. Вот на этом колесе. Вот, смотрите, грыжа какая. Но ездить уже нельзя на такой. Сейчас эти два задних снимаем белых, везем на шиномонтаж. Разбортуем это все дело, снимем, потом я их покрашу, диски. Может быть, даже барабаны покрашу. Ну, дальше все увидите сами. Вот я приобрел колесики все по 250 рублей за штуку. Думаю, этот сезон еще отъезжу. Уже осталось два месяца. В принципе, они нормальные. Кое-где шипов, конечно, нету. Новая методика по домкрачиванию машины. Вот у нас вот такой домкрат. Пассатижи, наверное, уже им лет 30. И вот так вот руками, ручками своими крутим, вертим. Вот так вот себе реки живут. Без домкратов. Одно колесико, пацаны, уже снял. Вот это, которое с грыжей было. Сейчас я вам на свет его вынесу. И покажу, в каком оно состоянии было. Вот, она уже рваная, причем грыжа. Еще чуть-чуть, и она уже лопнет. Вот видите? И причем, когда машину покупал, все четыре колеса были разные производители. Сзади еще кое-какая зима стояла. Спереди летние и разного производителя. Но все ужас. Сейчас пока временно поставим на штамповке. Вроде бы резина еще неплохая. Тем более за 250 рублей досталось. Я думаю, два месяца я на ней спокойно отъезжу. Ну все, вот уже одно колесико готово. Вот так вот машина выглядит на штамповках. Так что, кто нуждается в услугах монтажа, обращайтесь к Денчику, пишите в личку. Договоримся, все вам там отбалансирую, все будет огонь. Вот, вот так вот машинка выглядит сейчас. Вид, конечно, потеряла. Надо было раньше сейчас Жигуля, конечно, покупать. Я бы себе бицуху бы накачал, диски эти накидался туда-сюда. Сейчас бы уже качком бы ходил. Так что у пацаны у всех, у кого есть Жигуль, наверное, все уже вкачанные такие. На втором колесе тоже миссия выполнена успешно. Вот на штамповочках стоит. Сейчас поедем в шиномонтажку. Все, пацаны, разбортовали диски. Вот они, шины, которые стояли на машине. Вот они, замечательные шины. Езди, да езди. И убейся где-нибудь посреди дороги. Так, ребят, пятачок у нас находится в гараже, в надежном месте. Будем подготавливать диски по краске. Вот диски, они в таком плачевном состоянии. Конечно, уже красить их нельзя, тем более таким способом, как я собрался красить. Ну что делать, нам хотя бы надо отъездить месяца два. Они он уже все он обшопаны, обрепаны. Я думаю, на два месяца краска будет держаться. Вот я взял обезжириватель. Потом щеточку, мохнатку, маленько затереть, что получится, отпадет лишнее. Наждачку, потрем тоже. Ну и вот, вот такая эмаль белая краска. Думаю, месяца два она хоть продержится. Так, мастер-класс от Абрама, как не надо красить диски. Вот у нас сначала мохнаткой будем работать, вот этой. Маленько что-нибудь отлетит. Потрем чуть-чуть. Трем мы ей для чего? Чтобы хотя бы маленько блеску вот этот весь убрать, чтобы краска лучше легла. Вот уже видно следы мохнатки. Так что сейчас, пацаны. Минут пять я их пошоркаю, диски, и наждачечкой потом пройдусь. Ну все, друзья, поверхность обезжирена, подготовлена. Сейчас будем пробовать 
Красит. Так это будет получаться у нас. Сейчас у вас есть здесь за новая краска, вот такая вот куда эмаль, вот она хорошо красит, а просто я взял там ни напора, ничего, и стрёмно красит, так что вот сейчас вот на два слоя уже покрасил, ну конечно по колхозному, но нам что, два месяца отъездить, чтобы хоть вид был хоть какой-то в разводиках маленько все. Ну вот сейчас я думаю вот этой краской пройду еще на слоя на три и будет огонь. Ну вот, уже получше маленько. Этот баллон весь добью на эти диски. Ну и ставить поеду резину уже на них. Пока краска на дисках сохнет, вот эти колхозные наклейки постираю хоть. Ненавижу, куда там всякие пишут. Херц, не херц. Ладно бы они там еще стояли бы, какая-нибудь акустика профессиональная. Так нет же, они напишут. Как Дольче Габана. А на самом деле фуфил. Барахольский. Потом он профамчиком. Пройдемся и будет огонь. Все, от одной кохазанской надписи избавились. Там еще вторая есть. Сейчас десочки еще, наверное, покрашу на свой, пока сохнуть будет, и еще вторую отдеру. Ребят, что я вам хотел сказать? Вот профам вообще незаменимая вещь. Вот и салон оттирает, и вот любые там загрязнения. И вот даже вот эту фигню вот надо когда тебя шоркать. И чтобы краску не повредить, она разъедает так хорошо все. Так что если хотите салончик помыть, либо что-нибудь, обязательно профам купите, не какой-нибудь там другой. Очень хорошо помогает, выручает. Ну что, пацаны, избавление от Каухазанской второй записи идет полным ходом. Я считаю, они нафиг не нужны здесь эти наклейки. Герцы, рекламировать еще что-то. Что знаете, спорт против наркотиков осталось повесить, или Абрам против наркотиков. Непонятно, кто против наркотиков. Смысл не раскрыт. Вот у меня чудо-инструмент, видите какой? На все случаи жизни, блин. Все, пацаны, лайк, дизлайк, наклейки нету. Диски все покрашены, пацаны. Результат, в принципе, хороший. Думал, хуже получится. Сейчас они будут сохнуть. И... Я их теплее оставлю возле батареи, наверное. Сутки они постоят, ну а завтра уже будем перебортовывать, на них ставить. Ну вот, смотрите, результат. Посмотрите, ребят, на эту красавицу со стороны. Какие у нее фары зверские. Пока диски у нас сохнут и ждут своей очереди, я уже поменял глушитель. Видите уже откуда дым идет? Глушитель мне за бесплатно достался. Сейчас уже нету этого пердежа на весь квартал. Вот купил я вот такие вот тяги на ходовочку, потому что они все разбиты, их можно было там резинки перепрессовать, но смысла нету. За тяги я такие АМТ фирмы 900 рублей отдал. Вот к ним в комплект еще вот болты такие идут. Потом задние колодки купил, вот они вроде вазовские, оригинальные должны быть, ну хорошие, их посоветовали, 500 рублей стоит, потому что колодкам уже все, кранты и ручник из-за колодок не держит, их сейчас поедем заменим, тяги заменим, и потом вот такие втулки стабилизатора вот купил, сейчас короче едем на станцию, все меняем, чтобы все огниво было, уже можно будет на машине двигаться, потом пока тушечки всякие будут, Суппорта покрасим, диски поставим И будет все в шоколаде Ну все, смотрите дальше Мой первый выезд в город Я, блядь, пока доехал уже метров 500 Я уже посидел, наверное, нервничаю, конечно Но вроде бы нормально получается Еще ни разу не заглох Движение у нас плотное Вентилятор вообще Карлсон работает Но пока что-то не очень горячо Но машина не прогрелась Так что сейчас буду навыки осваивать Нам где-то километр ехать до сервиса ну а потом уже как все сделаю, там уже по катушке будет. Ну буду учиться уже. Пока вроде бы нормально все.
Ребят, так вот тяги выглядят. Пять штучек их. Зад болтает. У меня вот резиночки, получается, все раздолбанные уже. Можно их перепрессовать, но это дороже выйдет. Мы сейчас комплект заменим. Вот они, все резинки ушатанные. В каком состоянии было это все. Он все рваное. Здесь аналогично. Что, все нам заменили, за замену взяли там все, что поменять, полторы тысячи, но в принципе дешево. Так, гоночный болит у меня уже в гараже стоит, осталось редуктор заменить. В принципе, по ходовке уже более-менее нормально. Вот колеса, видите, как маленько кривовато, в бок смотрят. То колесо прямо, это в бок. На, на управление, конечно, это сказывается. Ну и люфт руля, смотрите, какой. И видите, стук какой. Ну, некомфортно на такой машине ездить. Вот осталось это сделать. Так что вложений очень много уже в эту машину. Вот я дровишки подготовил. Сейчас будем поджигать ее. Она мне уже достала. Уже все деньги с меня высосала. Это пятерка, блядь. Сейчас будем дрова разводить и поджигать ее. Потому что дальше уже нет смысла его останавливать. Ну, а если серьезно, пацуки... Сейчас будем красить суппорта и барабаны сзади. Покрасим в красный свет. Я взял специальную краску, которая термостойкая, 650 градусов выдерживает. Покрасим это дело. Ну, конечно, все колхозно снимать, ничего не будем. Быстренько покрасим. Завтра я перебортовываю вот на эти диски уже. Ну и все. И потом конечный результат я вам покажу уже на улице, когда машина будет... Ох. Так, ребят, дровина уже на дровах стоит. Это, мне кажется, сочетается очень хорошо. Вот я уже одну сторону подготовил. Вот так вот накрыл, как смог. Вот, сейчас будем суппорт красить. Наконец-то серия подошла к концу, вливание в эту машину денег продолжается. С каждой серией все больше и больше. Вот так вот стали выглядеть диски. Со стороны довольно красиво все смотрится. Вид сразу намного лучше стал. Подержавщины не видно, уже хорошо. проверять нашу сейчас гонку как она на трассе себя чувствует в городе заноса дрифт пару минут в следующем выпуске я думаю уже будет по катушке полноценные так что подписывайтесь ждите Первое ДТП, пацаны. Пацаны, как говорится, первый блин комом. Вот Абрамчик додрифтовался. Вот результата. Самостоятельно мне уже отсюда не выехать. Так что, как говорится, век живи, век учись. Будем учиться зимой дрифтовать. 
сразу скажу, конечно же, опыта никакого нету на заднем приводе. Хотя у меня первая машина Чайзер был, но это автомат, я на нем шибко не задурялся. А в простонародье это называется да выебывался на камеру. Надеюсь, она сохранила, как я хотел, задницей вильнуть маленько. Вот и довелялся. Так что, пацаны, меньше понтов на дороге. Помощь подоспела. Будем выдергивать тазик. GX, конечно, решает дела. Все, приключение Шурика окончено. Будем тренироваться на специальной площадке, где нет таких сугробов. Все, пацаны, до скорых встреч.